mimi nilikuwa member wa church na nilikuwa most paid uh, ukisikia most paid nilikuwa most paid hapo na nimefanya kazi hapo na namjua vizuri nikisema namjua jua watu wananitukana mimi nikisema namjua namjua kweli sifanyi content unaona sifanyi content mimi namjua kweli eh kwa ina maana media inaposema kuwa mimi mingine ilikuwa inaenda kuzikwa shakaola ni kweli eh kwa sababu Ezekiel alikosana na watu wa wa funeral homes kule kule upande wa kilifi unaona kwa sababu alikuja akasema akaongea vibaya na akasema atajenga atajenga mochuari yake kwenye kanisa. Wewe niambie mtu gani anajenga mochuari kwenye kanisa? Hii eh, itakuwa ni mtumishi ama itakuwa ni ni, ni, ni mganga wa kienyeji mwenye anataka kufanya sherehe za kimatambiko za mila za kuita mababu. Eh? Sehemu yote iliyo na makaburi kuna 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 kuna, kuna mashetani mle ndani. Eh, kuna magosti maanaki. Sasa wewe niambie mtu anataka kujenga anataka kujenga cemetery kwenye na mochuari. Eh? Ni mtu aina gani? Alafu mnamuita mtumishi wa Mungu. Yaani mimi nikisikia mtu akinitajia Ezekiel mbele yangu, naweza nikamkula kibao. Akarushwa paka uko. Sipendi kabisa. Businessman. Na mle ndani kuna vyumba vingi vya siri, nani asiyejua. E, kuna mpaka underground andaki kule sasa sijui kama sana nataka kurekruti wanajeshi umle ndani ama sielewi. Maana yake yupo wamejiandaa kwenda vitani. Sasa vita gani hivyo kwenye? Yes ni mtumishi wa Mungu. Kwa nini aanze aanze kutafuta protection kwa humo ndani? Ni protection ya aina gani inapatikana kwenye mashimo huko ndani? Sio mganga wa kienyeji huyu. Umeacha umeacha nyumba yako ujalipa rent unapeleka 1500 kuvunja madhabahu. Madhabahu gani au unavunjwa? Si bora hata ukavunje ukuta wa wa, 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 wa town council basi wamepandisha taxi u strike uko unakwenda unakwenda ku, unakwenda kutoa madhabahu 1500 unavunja madhabahu upewe nyota sasa kama nyota ingekuwa na piano hivyo kama reja reja hivyo si tungekuwa tumefaidika wengi maana ni kama kampuni ya wachina sasa inatoa kwa wholesale hello guys how are you doing my name is Zarok Thomas a social and welcome back to another right now right here on Pasha TV now leo as you can see tuko na mgeni Mr Big Boss mwenyewe karibu sana kwenye nashukuru sana nashukuru mm-hmm. eh umekuja Mombasa karibu yeah, Kido, Mombasa. kidogo tu tuwajulisha hawa tu kwa Ezekiel sio mtumishi wa Mungu yani lazima wajue Ezekiel sio mtumishi wa Mungu watu cheki eh hey, watu cheki hey. hey, endelea lazima wajue si mtumishi wa Mungu na uh, Big Boss uh, kuna swali ambalo nilikuwa nataka kuuliza uh, kwamba yani hii hii beef mlianzia wapi wewe na Ezekiel Mimi na Ezekiel hatuna beef ni huduma yake sio siipendi yani unajua kama wewe ni mtumishi wa Mungu wewe niambia kuwa wewe kazi yako ni kuuza vitambaa na maji eh E, kama kazi yako ni kuhubiri na unapata sadaka si ufanye huduma tu bure haja gani uuze vitambaa e, itakuwa sasa si utumishi tena itakuwa ni biashara unaona mtu anataka kujenga paka police station ndani nini atakufungua sasa si next mtasikia amejenga amejenga museum kwenye 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 kanisa e, sasa mkijenga museum itakuwa nini si itakuwa sehemu ya serikali sasa kwa ni kanisa ama ni go down e, naomba yani, yani police post ndani ya kanisa ndani ya kanisa e? Sasa itakuwa ni kanisa ama itakuwa ni sehemu ya kwenda kutoa mashtaka. Niambie wewe. Eh? Hmm? Ya na kulikuwaje? Yaani uliwahi kuwa labda mtumishi wa Ezekiel kule ndani ama ulikuwa unafanya ilikuwaje? Ulikuwa member wa church? Mimi nilikuwa member wa church na nilikuwa most paid. Uh, ukisikia most paid nilikuwa most paid hapo na nimefanya kazi hapo na namjua vizuri. Nikisema namjua, jua watu wananitukana. Mimi nikisema namjua namjua kweli. Sifanyi content. Unaona? Sifanyi content. Mimi namjua kweli. Eh Eh yeah. unajua mpaka hadi mpaka sasa secret series za ndani unazijua unazifahamu zizeki hata yeye mwenyewe anajua mimi namjua kama nani, kama kweli mimi nadanganya mm-hmm. aingie kwenye media niongee ulikuwa unafanya kazi gani kule mimi nilikuwa mwanamuziki na na sound uh, i was the md and uh, engineer hapo ku, ku, kwa masuala ya fulani ya, ya kwenye kwenye mitambo nadhani unaelewa mm-hmm. eh, kwao unafanya nilikuwa md nafundisha watu kuimba kucheza instrument na mchezea gitaa na pia na manage sound kila kitu kuhusu music i was in charge nadhani unaelewa hapo naelewa hiyo na ukisema ulikuwa the most paid yani uh, ilikuwa hela ngapi ah nitamwaibisha <laughs> <laughs> okay na ulijunga na yeye eh, hiyo kanisa ulikuwa pia mshirika ama ulikuwa tu kazi ndio ilikupeleka mimi nilikwenda pale kwanza si kwenda mwenyewe alifanya kunitafuta Amna mtu amjui big boss Mombasa nzima hii. Tembea Mombasa fika mpaka Kilifi nenda mpaka Malindi. Alinitafuta, akanipigia simu binafsi. Uko wapi nasikia umetoka Bongo. Maana yake alikuwa anafanya kazi Bongo kabla kuja Kenya. Nikaja, akanambia njoo, akanita kwenye prayer room ile mnaitaga prayer room. Kuna prayer room imepintiwa white utafikiri sijui ni sehemu ya kichawi ya kufanya matambiko hapo ndani. Ndio akanita hapo ndani. Nikaingia, akanambia unataka nikulipe shilingi ngapi? 
kwanza kanuliza kama nimeoa maana kila mtu ni mke sijui anataka mke wangu pia awe mke wake maana kisielewi akanita huko ndani nikaingia akanuliza bei nikamwambia ya kwangu ila nikihitaja hapa nitamwaibisha na sitaki kumwaibisha nitamwaibisha bure maana kile yenyewe ile yenyewe hata ukipewa wewe kwangu ni nyingi lakini wewe unafikiria wale ambao wanaopata nyuma yangu wanaumia sana kama mimi naweza nikakomplain je hao walio nyuma yangu sasa inakuwaje <laughs> na ulifanya nani miaka ngapi Ah mimi nimefanya nae tu kwenye contract ya kumjua nimemjua 2013. Ilikuwa na shiriki hapo kuanzia 2013. Ila kukubali kufanya kazi hapo nimefanya kazi miaka miwili tu. Eh maana yake nilikoko na namchunguza kwanza. Namchunguza kwanza. Na nimefanya makusudi ndo baadaye nije niambiwa watu wangu mambo yake sio mazuri. Eh sio mazuri kabisa. Eh yeah, so ni tu hiki ambacho kilifanya ukaona kwamba eh hey, mimi yametosha. Si endelee kufanya kazi na mtumishi. Sasa we niambie we ni mtumishi wa Mungu. Kitu cha kwanza. Unasikia? Uh, mimi sija, kwanza sijakuja kwenye media kusema uongo. Kwanza watu wanaolitukana wakome. Mimi sicheki na watu. Ukisikia na kukera wacha video toka nenda. Eh hey, haina haja kuja hapa ku comment ujinga. Kwanza kitu kimoja nasema hivi. Mimi nimeenda pale kwa Ezekiel kufanya kazi nimefanya kazi kitu cha kwanza nilichokiona Ezekiel ajaeomba na washirika wake mshirika wake mshirika wake aniambia hata mmoja yeye uomba peke yake na haombi kanisani anakwenda wapi mnajua Ezekiel uenda kwenye Highland Highland imezingirwa na maji niambie mtumishi geni wa Mungu anatoka anaenda baharini sehemu ya katikati iliyozingirwa na maji najua na siku moja njoo nikupeleke napajua mpaka kwenye Highland unakwenda kwenye Highland eti unaomba usiku maombi gani hayo yenye uwezi kwamba na washirika wako kwenye nyumba kwenye nyumba ya Mungu wewe uniambie mwenye utamwamini mtumishi kama huyu baba wa kiroho alafu akija pale anakuambia anakupa nyota nyota za aina gani hizo nyota za baharini si mapepo hayo Hii eh. Island iko wapi? Is it Cliff County ya Mombasa? Island iko Mombasa. Njia ya kuingia Island ipo Shanzu. Shanzu unaingia kwa kwa ndani unaenda mpaka kwenye New Life unaacha New Life yake. Unakwenda kwa mbele zaidi uko mbele ndio utakuta Island. Kuna mkondo wa bahari umepita humo ndani. Ndio alinunua Island ilikuwa inauzwa 1.5 ya akalipa akalipa mili, akalipa laki 5 akamkoni mpaka mwenye kumuuzia. Yeye ndo kawaida yake. Eh eh haizi kulipa pesa kamili. Ni mgumu kama mawe. Mkumu vibaya. Mhm. Mm. Ulikuwa labda wangapi kwenye hiyo mambo ya sana muziki nini? Si wewe ulikuwa sound engineer. Mlikuwa labda watu wangapi na ilikuwaaje wao? Wengine pia wametoka ama ni wetu pekee kauli? Wale niliokuwa nao niliwatafuta mimi binafsi. Aliniambia tafuta wanamziki walete. Mimi nilileta wa Kongo. Marafiki zangu na wajua nikawafata moja baada moja kwenye nyumba nikawaambia wewe njo wewe njo nikawacha kwenye kazi zao eh ni watu niliwajua tulifanya miziki na huko nje nikawaleta hapo na nilipoanza kutoka mimi maana yake alinitoa kizarau sana sitawai sahau na wenzangu pia nao wakafata mimi nilikuwa nimeenda zangu bongo kufanya kazi maana yake nilitoa contract ya milioni moja na nusu ya Kenya sigeza kuiacha nikapata shilingi vielfu vya kuhesabu pale vya mtumishi feki wa Mungu nikaenda zangu kwa hiyo wale niliokuwa nao wote tulikuwa okay drama eh, wanamziki tuseme walikuwa kama sita unaona kwa hiyo inamaanisha mimi nilipotoka akawaonesha pia wale wengine zarau ikabidi watoke nao hawezi kukaa pale na wakati wanaoneshwa madharau pale mbele ya kamera mtumishi gani businessman mhm mbona unasema uh, kuna video kuna video fulani uh, ilienda viral sana kwenye mtandao wa facebook kando ilifanya mpaka nikakutafuta uh, ume uliinsist kwamba ni businessman mwenye tu umesema kwa nini unasema ni businessman hata kwenye ile video pia ulisema oh mara wash wash so una maanisha nini ukisema hivyo wewe mtu alikuwa kwa anauza vitambaa na maji maji alikuwa anauza shilingi mia eh unanikuta na vitambaa anauza pia. Hayo maji dukani anauzwa shingapi? Shilingi ya msini Ndiyo. Sasa hivi ametengeneza mafuta anaitwa boom. Kachupa kadogo hivi unauzwa zaidi ya mia moja Unaona? Alafu kama we ni mtumishi. Mbona Katoliki wanaikaga maji pale kwenye mlango ukifika unashika tu unafanya hivi na hivi na inakuwa tayari ushajitakasa ushapita. Siweke maji mlangoni basi haja gani kuuza. Watu wanakuja pale hawajiwezi wanauza mpaka mang'ombe ili wakufate wewe mtumishi wa Mungu. Hmm? Unachukua ila zao. Unaona? Alafu ukishachukua ila zao hivyo, unakwenda kwenye mtandao kama juzi nimemwona ameenda ameenda kwenye mitandao anaanza kuonesha watu shamba, vile ana mashamba, vile anafuga makuku, vile ana makondoo, ya kazi gani? Eh, ya kazi gani? Kwa hiyo ulikuwa ufanikiwe ndio uanze kutoonesha vile umefanikiwa kwenye kwenye media. Ndio mambo gani? Wakati tukisema kila mmoja arudishwe hizo hela zake atabaki bila hela. Unaona? Ndio maana yake anasema ni wash wash, vitambaa na maji, wash wash. Na vitambaa vyake anavyouza havitoi hapa na import nje ya kazi gani? Ama unadhani atujui vinatoka Nigeria. 
Eh, sasa huko kuna kutoka ni kwa nani? Maswali mengine hapo watu wake hawajui. Na mimi naongea siati naongea kutafuta viewers. Hii sio account yangu mimi wala sio 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 mimi mimi sijajileta hapa. So mimi nitafuta mwenyewe. Okay. Ina maana pia wewe umeona ukweli ndani yake usiogope kusema. Eh, sema. Eh, mficha shetani na wewe. Ukimficha na wewe utaliwa. Eh, kwa hiyo fanya mambo yanayompendeza Mungu. Usikuwe kama mtumishi huyo feki wa Mungu. Eh. Aya pia kuna video nimeweza kuona watu kuna watu wengi wamefanya interview sana wanaongea wale ambao walitoka kule kwa New Life Church. Mm. Uh, wanasema wanaongea kuhusu kuna mtu alikuwa anaitwa Ezekiel. Ezekiel alikuwa nani? Yule zile Ezekiel the kama alikuwa bishop mwenzake ama ni unafahamu? Ezekiel kwanza sio kijana. Yule ni yule yule ni mtu ambaye ashaenda age. Yaani maana yake nikisema ashaenda age ashavuka yani umri wa ukijana. Ni mtu alikuwa muuni akaamua kuokoka. Unaona? Muuni wa Mombasa tu akukata watu mapanga. Alivokoka Ezekiel mwenyewe binafsi mchungaji wa businessman. Acha nisimuite Ezekiel maana yake ile jina linaliuzimba. Yaani nikilitaja na hisi kama nimekanyaga siju mikojo gani yani. Yaani na, nasikia uchungu kabisa. Na mtu anayeita mtoto wake Ezekiel mimi sitawahi kuita ile jina. Eh, wanisikie? Kwa hiyo Ezekiel alikuwa mtu ambao wa kukata watu mapanga. Mungu akamsaidia akaenda pale kwa Ezekiel, akapona kupitia, akawacha pombe na uuni, akambandikiza jina Ezekiel. Alipo yeye ndo alimuita si ati ni jina lake binafsi, yeye ndo alimbatiza ile jina. Maana yule jamaa alikuwa na jina la kihuni ambalo limezoeleka mtaani kote. Alipojiunga pale akamwaidi kuwa yeye atamfungulia kanisa. Unaona? Hapo ndo kizungumkuti kiko. Jamaa tu kila siku yuko pale mbele ya kanisa amesimama kama askari gongo. Bila mshahara. Anakula nini na anamke na watoto. Unaona? Alipokaa muda mchache akaona ahadi ya ziko. Akamfata. Alipomfata Ezekiel, Ezekiel akabadilika kawaida yake Ezekiel ukikaa naye sana na kuzarau. Ana kiburi kikubwa sana, uwezi kumshauri, uwezi kumwambia mchungaji fanya hiki na hiki hawezi. Yaani kila kitu kwake ni right. Hmm. Kila kitu kwake ni right. Kwa hiyo Ezekiel kuna wakati mmoja alikuwa na stress sana. Na hiyo siku nakumbuka kabla age dunia alienda kumuona Ezekiel usiku wake. E, alienda kumuona Ezekiel usiku wake. Alipomuona katoka pale ndo akaingia klabu akakunywa na asubuhi yake hakuamka. Hakuna anayejua alifanywa nini lakini tunajua kuna vitu aliambiwa kuvipenda. Maana alipotoka pale kuna rafiki yangu mmoja alimuuzia feni. E, alimuuzia feni. Ya stand. Na akamwambia mimi siko vizuri sana kuna maneno Ezekiel amenongelesha sio mazuri akatoka pale ndo kufariki mpaka wa leo Ezekiel ameenda hivi. Eh kuna dereva alikuwa anamwendesha mke wa mchungaji Ezekiel Odero businessman in title. Hiyo ni AKA mke wake ni Mukamba. Wakamba wote ni wazuri kasoro huyo mmoja mke wa Sara. Hana hana maana kabisa kwa sababu yeye ta ameingilia biashara ya mme wake unaona. So alikuwa anamwendesha huyu mwanabiashara wa pili ambaye anaitwa Pastor Sara. Huyo jamaa ile wakati Ezekiel alishikwa hakumaliza hata siku tatu. Alikuwa kwenye kanisa. Yeye ndo dereva anayejua siri nyingi sana za Ezekiel mle ndani. Anampeleka mama huku, huku na anachukua watoto wa Ezekiel. Ezekiel ana watoto wawili na mmoja wa dada yake mke wake. Kwa hiyo ana watoto watatu, mmoja anamlea lakini si wa kwake. Wawili ndio wa kwake. Alipo aliposikwa tu baada siku mbili yule jamaa alianza kukomplaina na umwa na kifua. Naona anaumwa na kifua yupo kwenye kanisa mavuweni kumbuka kuna madereva wengi sana na kuna magari mengi sana pale wote hawakumsaidia sasa wewe uniambie kama wewe ni mshirika wa Ezekiel nao ni madereva wenzako na mwenzako wanauma kwa nini usimsaidie hapo wewe kuna dukuduku hmm? ina maana ni kama hii kitu ina, 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 ina management fulani ambao ni kikundi cha watu cha siri ambacho wewe ukiamua kutoka toka kivyako na ukijua siri nyingi ukiona unagundulika unamalizwa unaona Kwa hiyo ujamaa aliposikia anaumwa aliposikia anaumwa na kifua alifanya kusaidiwa na mzee fulani wa tuktuk. Alipomsaidia huyo mzee akaanza kumpeleka hospitali. Badala ampeleke hospitali za mle mle akampeleka hospitali za Mombasa. Sasa anakuja Mombasa. Naona. Mzee hata kufika pale. Huyo mzee mimi sidanganyi na nakuapia Mungu anayejua huyo mzee aseme na kama kuna familia yake naona hii video aseme anaitwa mzee tayari. Mzee maarufu sana. Alipokimbizwa hospitali alikufia njiani na alipokufia njiani ndio hivyo story kaisha Ezekiel hakuwahi kusema hajawahi kuitangaza washirika wake hawajui na hakuna mtu anayejua na amenyamazia hiyo story sasa wewe uniambie wewe kama ni mtumishi wa Mungu kwa nini dereva wako akufe baada tu ya wewe kuingia gerezani afe na ni mtu anayejua siri zako nyingi kwa nini afe na akishamaliza kufa hivyo kwa nini usitangaze jamani Na huu ni mtu alikuwa familia yako huku mtolea tamchango. Yaani wewe ukorazi ukalipe maloya kule kutoka Nairobi walipe milioni moja na nusu kila moja na bondi milioni moja 1500. Upatie maloya. 
lakini kumsaidia mtu aliyefariki aliyekuwa anakufanyia kazi anambebea mke wako uwezi kumlipa sasa hiyo ni, ni mchungaji wa aina gani sasa huyu mimi ananikasirisha sana na hisi hata kutoka machozi sijui hata nilia ama nifanye nini yani nasikia nini bahati yake nakwambia bahati yake ndugu yangu huyo huyo ya yeah, nakuuliza hili kwa sababu ulikuwa kule um watu wamekuwa kilink Ezekiel na Mackenzie wewe una yapi ya kusema ni mandugu hmm. e, ni mandugu wote ni mandugu kazi wanayofanya ni moja Ulimwona e, Mackenzie alipoenda kwenye media alisema kuwa mimi Mungu imefika wakati wangu mwisho wa kubiri na msinifuate mfuateni Mungu. Na Ezekiel anaelekea huko huko. Kama wajua anaelekea huko huko. Sasa kama wanasubiri ngoja mtasikia watu 500 wamekufa kwa sababu ya Ezekiel. E, kwa sababu ile channel ya Mackenzie alimuzia Ezekiel. Mnao mtizama Ezekiel hiyo channel sio Ezekiel ni ya Mackenzie. Na ali, alimlipa kwenye hiyo channel alianza kumlipa laki tano wakati ni channel ya ila nyingi. Na aje malizia ila yake. Alikuwa anfam amlipe milioni 34 watu wajui media inadanganya wapi kuna danganya mimi nawaambia watu ukitaka information fata aliye mle ndani he ama aliye kuwa mle ndani wa kweli sio mtu anayepigiwa masimu oh sijui tunasikia barizi eh hey, amna Ezekiel alimlipa laki tano na alikuwa anaenda kumlipa hizo pesa polepole pole, na alikuwa anakwenda shakaola mwenyewe kumfata binafsi naona kwa hiyo ina maana media inavyosema kuwa mili mingine alikuwa inaenda kuzikwa shakaola ni kweli Eh, kwa sababu Ezekiel alikosana na watu wa wa funeral homes kule kule upande wa Kilifi unaona kwa sababu alikuja akasema akaongea vibaya na akasema atajenga atajenga mochuari yake kwenye kanisa wewe niambie mtu gani anajenga mochuari kwenye kanisa eh, itakuwa ni mtumishi ama itakuwa ni ni, ni, ni mganga wa kienyeji mwenye anataka kufanya sherehe za kimatambiko za mila za kuita mababu eh? sehemu yote iliyo na makaburi kuna 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 kuna, kuna mashetani mle ndani eh, kuna magosti maana Asa wewe niambie mtu anataka kujenga anataka kujenga cemetery kwenye na mochuari. Eh? Ni mtu aina gani? Alafu mnamuita mtumishi wa Mungu. Yaani mimi nikisikia mtu akinitajia Ezekiel mbele yangu, naweza nikamkula kibao. Akarushwa paka uko. Sipendi kabisa. Peace this man. Hey, yeah, alafu kuna swali lingine. Ah, uh, nimeona video zako pale TikTok wakati unazieka watu wanakutusi sana. Na watu do you think ni watu wezekiel of wasi ama namna gani? Eh. Ni wafasi wake. Na mimi matusi ndio chakula changu. Mimi ukinitusi kwanza unanipatia unanipatia uwezo sasa ndio wa kufanya kazi zaidi. Eh, wana uchungu. Wanasemaga Kiingereza ukweli Kiswahili ukweli unauma. Eh, Kiingereza sio mimi sio mswahili, mimi sio mwingereza sana, mimi najua Kiswahili sana. Wanasema ukweli unauma. Kwa mimi nawapiga na ukweli bitter truth. Mm, sasa wakisikia vile wanatema matusi. Na kuna wengine mpaka wamekuja kwenye live yangu wakawa wanahubiri, wananitukana wakihubiri. Sasa mimi nashangaa. Injili gani? We ni mfuasi wa Ezekiel. Unakuja kwenye account yangu unaona na post video, unanitukana, alafu unaenda kwa Ezekiel. Na maana Ezekiel anahubiri injili ya matusi au au ndo anawatuma munitukane. Mbona watu ambao wamamini Ezekiel hawatukani? Eh? Sasa wewe niambie, mtumishi mwenye wafuasi wake wanatukana ni mtumishi wa aina gani? Na kwa nini wafuasi wake watukane? Kama kweli wanamwamini Mungu siwangebaki tu wakasema kitu cha cha Mungu akusaidie, Mungu akusamee. Una nitukana matusi makubwa ambayo hata sijai tukana tangu nizaliwe. Alafu unajiita mfuasi wa Ezekiel, mfuasi maifuti. Eh? Umeacha umeacha nyumba yako ujalipa rent unapeleka 1500 kuvunja madhabahu. Madhabahu gani au unavunjwa? Si bora hata ukavunje ukuta wa wa, 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 wa town council basi wamepandisha tax. U strike uko unakwenda unakwenda ku unakwenda kutoa madhabahu 1500 unavunja madhabahu upewe nyota sasa kama nyota ingekuwa na piano hivyo kama reja reja hivyo si tungekuwa tumefaidika wengi maana ni kama kampuni ya wachina sasa inatoa kwa wholesale eh eh Mm. inatoa kwa wholesale. Mm. Yeah, so ba- baadhi ya hizi comments ambazo ziko pale mtandaoni mm. ni gani tu ambayo ishaiko kera ukaona hii nayo huyu naye amezidi sana. Mimi kawaida big boss ya kusagi maneno. Hakuna mm. comment hata moja shaini kera zote zimenijenga. Mm. Kwa sababu ingekuwa nimenikera mimi ningeacha hii kazi. Hakuna. Mimi siumi. Yaani ukisikia umetusi kabisa umefika mwisho, mimi ndo naanza mwanzo. Ukisikia ume, umekunywa chai umemaliza, mimi ndo naanza sasa. Naona. Kwa hiyo wanaotukana waendelee mimi sijaumia na lolote. Eh, hey, watukane zaidi. Mimi nimetukua na comment 1000 na. Eh, hey, kila kila comment itakao kuja matusi, matusi, matusi. Mimi na na tena uzuri wangu mimi najibu. Nikiona comment ya matusi zaidi nakwambia wow, I think I love it. Eh, hey, inakuma, unatema tusi lingine. Kwa hiyo ina maana ni kama ni ni kazi sasa. Eh, hey, mimi nakupa kazi usiyoitaka na unaifanya. Ehe, ndio hivyo. Uyu pastor huyu mhubiri huyu Ezekiel Reverend Evangelist wanamuita hivyo ana malo ya wili mbona huogopi mbona huogopi kwamba wanaweza kukufungulia labda charges ah kunifungulia charges mimi kwani nimekwenda kumshtaki 
Mimi nimekwenda kumshtaka nifungulie wajaribu waone. Nasema labda una unaongea mbaya kuhusu the client. Wajaribu waone. Mimi pia nina lawyer. Eh wasionone tu big boss ni maskini wanasemaga sina kazi. Wanasema ni nitafute kazi ya kufanya. Wengine paka wanaambia wanataka kunipa mimi kazi. Sasa wewe uniajiri mimi. Mimi mimi kunipata mimi lazima kwanza weke down payment 1 million ndio kunipata mimi. Mm-hmm. Eh wasionone tu mchezo mchezo natoka hapa na kwenda Tanzania. Eh kumchunguza Ezekiel wao na mambo yake ya kiu ya maana yake tulisikia paka kwenye media wanafungulia wana, wana kesi kwa nalawiti watu jamani sasa mtumishi wa Mungu kama nalawiti alafu tena bado mnaenda kumfata hapo ni mtumishi wa aina gani wanafungulia Ezekiel wanasema kwamba Ezekiel analawitwa wewe ukumbuke aliposhikwa kwenye wali ali alishtakiwa na kesi sijui 12 sijui 11 kati ya kesi hizo ilikuwa ni kulawiti watu mm-hmm. eh kipindi hicho alifungulwa kesi pia kulawiti siongee kitu ambacho akijasema kwenye media na sio kote haijasema kote imesema analawiti watu Sio mimi. Mimi naongea baada yao kuongea, unaona. So haya mambo yanayofanyika yote ndugu yangu. Mimi si ati nafanya ati na, nafanya kwa kuwa eti nataka viewers. Sio gopi. Maloyo akitaka kuja kunifungulia mashtaka wafungue. Lakini wajue ninayo beba ni mengi sana kuliko hata kazi zao. Eh, hey, au kama wana experience ya miaka 20 hamsini mimi nina story zaidi ya elfu mbili na na naanza nimefika part 11 ya Ezekiel kwenye TikTok yangu ya Big Boss. Nimefika part 11. Tangu nitafika part 1000, watu wote kwenye kanisa watahama. Eh, hey, watahama kama makenzi. Watahama na watakuwa wamepoteza sana. Eh. Hey. Mm-hmm. Yeah, nimeona zile zile vipindi zile hizo episodes hizo le part 1, part 2, hadi 11. Nini mtu kinakuinspire kuamka kila siku na amua leo ni part 12, leo ni part 13? Nini kasukuma yani haswa? Unajua tangu nimeanzisha ile platform yangu ndugu yangu, kweli nilijua kuna watu wamekoniwa na wamepata shida sana na hawana sauti ya kuongea. Unaona? Mtu anakwenda pale na shida zake anakoniwa hajasaidika. Kuna mwanamke anaitwa Queen. Alikuja kwenye account yangu kwenye TikTok. Wewe mwanamke yuko Germany. Dada dada mrembo hivi mdogo mdogo hivi mweupe yani mstarabu kimuona unaweza toka mtamani awe mke wako. Unaona? Kaja pale kwenye account yangu analia. Anasema mamake alikuwa mgonjwa. Yeye ameenda Germany aliadaptiwa ali kiwa mdogo mpaka amefika kule amepata mume. Ameolewa. Anasema mamake alikuwa mgonjwa. Ezekiel akamwambia alete over it was 100,000 plus ili apone. Ye, viti vya Ezekiel vya kwanza yeye ndo amenunua huo mwanamke. Akamwekea Ezekiel pale. Uwezi amini mamake hakuombewa, mamake hakupona, ina maana gani? Ezekiel alichukua pesa za huo mwanamke aliyekuwa jamani kwa vile anajua yupo mbali. Akafanya kuzila tu. Hiyo ni behind the scene. Unaona? Sasa kama alikula hizo pesa na huyu jamaa huyu huyu I mean sorry huyu demo hakupona mamake hakupona mamake mzazi ina maana ni mtumishi ina gani unachukua hela za washirika na hauwapatii service unaotaka na kwani mpaka mtu awe na hela ndio muombe eh huyu mwanamke alikoniwa eh oh karibu ifikie hata 1 million alikoniwa na alikuja kwenye platform yangu sasa mimi kama nasaidia mtu ameona pale ndo sehemu ya kuongea kwani ni siendelee eh kwani siendelee Na mimi nafanya kwa kuwa na mjua, I was waiting for the right time na imefika wakati. Mimi nilikuwa nimekaba, nilikuwa nikikaba mambo yake siku nyingi sana. Eh, lakini sana nimeamua niongee ili watu wapone na wakutaka kunisikiliza wanisikilize. Mimi niko kwa ajili, mimi niko kwa ajili ya kuchanishwa watu wanaotaka kuchanushwa. Ili akija mwingine zaidi ya Ezekiel, washachanuka. Sitakaa nisubiri watu 200 wakufe tena wafukuliwe kwenye mchanga watu waanze kufikiria vipi watatafuta mili mengine na wakati na uwezo wa kuambia watu na kuchanisha watu kwenye media wakaacha huo mtumishi fake mwenye kufanya biashara shakuta ndo mambo hayo sasa eh kuna interview nilifanya kule Kisumu kuna mwandada pia ambaye alikuwa mshirika wa Ezekiel lakini pia akaamua kutoka pia alipata yake so baada ya kutoka na akaweza kuopen up kwenye interview alafu baadaye akapokea simu za vitisho mm. wewe kwa hizi video ambazo unafanya ushai labda pokea simu za vitisho kama hiyo yani nimepokea nyingi sana mpaka wengine wakanambia niambie upo wapi nikawaambia mimi pale nipo nikawaambia tena wanifuatu wakitaka waniwapatie mpaka namba ya nyumba nakaa kwenye estate E, nakaa kwenye estate nzuri nakaa nakaa ni, niko na maisha mazuri siteseki kwa hiyo wamenitafuta wame wengi lakini kile kitu hawajafanya ni kuniambia siju Ezekiel anaona Ezekiel anaona video zangu kweli anaziona na kuambia ukweli Ezekiel anaona video zangu lakini hawezi kunitaja zaidi ya kutumia maneno yangu ninayosema kwenye media kama ile neno la kusema yeye ni wash wash ni mimi ndo niliyesema amna mtu aliyesema mwingine kwa hiyo wanani threaten lakini hawaniwizi maana wakiendelea tu kila wakini threaten mimi natua mpya wakini threaten natua mpya yani ni na mambo yake mengi yamejaa kwenye akili natafuta tu sehemu ya kukaa na kuyabwaga yote eh 
Wewe brother yake mwenyewe aliyefungua kanisa hampendi. Hampendi. Sasa wewe niambie umetoka kwenye umetoka kwenye jela baridi, eh? Naita jela baridi maana ni kifungo tu cha kama wiki mbili, wiki moja unaona. Umetoka mle. Umetoka tu. Umechukua gari. Gari lako umekwenda mpaka sehemu unaokwenda sio kisi unakwenda kufungua kanisa. Na yeye mwenyewe alisema kuwa hana kanisa lengine na hawezi kukubali wana wa kiroho. Sasa huyu aliyekuja ndugu yake aliye kanisa ni nani? Eh? Si hataki kulea watoto kwa sababu anasema mtu akianza kumlea hata wezana na yeye. Kwa sababu yeye ni mtu mgumu. Eh. Kwa sababu ya injili yake wengi hawaipendi. Niambie, umeacha kanisa lako umekwenda kufungua kanisa lingine. Ndio upate hela nyingi sana. Eh, ndio upate hela nyingi sana. Mm. Uh, alafu we kama ulikuwa we, we venye ulikuwa unafanya kule kazi anajua uh, labda unaweza kuwa na clue. Huyu uh, Reverend Ezekiel alikuwa na Malik ya kiasi kipi na je alipata hii Malik ya lali ya mavipi? Yaani yani kando na mimi hata nadhani media ilisema mtu ana account 15 accounts ni mtu aina gani? Eh? Account zake zipo fuli zote zimejaa zinaingia hela tu kila siku. Mpaka serikali inaamua kushika akaunti zake kuzizuia ina maana eh sio bure tu ina maana kuna watu mahali wanatiwa sara kuna watu mahali wanatiwa sara mtu anatuma mpaka 1500 mpaka kwenye milioni moja na asemi zinatuma mle mle kwenye akaunti eh kwani mtu asikuwe na akaunti moja kajaza sehemu moja mimi nakwambia Ezekiel hata naweza ikawa ameficha hata ila nje nchi hamjui Mm. Kuna kitu ulitaja kwenye video yako ile ambayo ilienda viral sana. Ulisema kwamba ile nyumba ya Ezekiel sijui ina shimo mahali ya manini. Kitu kama hicho labda uweze kuclarify. Ile nyumba ya Ezekiel niambie atakayeingia mle ndani mimi nitamlipa. Haingiagi mtu mle ndani kasoro mke wake na watoto wake. Haingiagi. Ile nyumba ni mansion. Na ndani na vyumba vingi sana na wakati ile nyumba inaplaniwa tulikuwepo sisi wenyewe tulikuwepo huko ndani. Na kwa mbele shamba watu wanaona sasa imekuwa state house tulikuwa kabla haijajengwa yani ilikuwa miti tu. Mm. Akukuwa na pismiru hapo maana anasema eti yeye ndo kufungua aku hapo. Tulikuwa sisi mle ndani. Na mle ndani kuna vyumba vingi vya siri nani asiyejua. Eh kuna mpaka underground andaki kule sasa sijui kama sana nataka kurekruit wanajeshi mle ndani ama sielewi. Maana yake yupo wamejiandaa kwenda vitani. Sasa vita gani hivyo kwenye Yes ni mtumishi wa Mungu. Kwa nini anze anze kutafuta protection huko ndani? Ni protection ya aina gani inapatikana kwenye mashimo huko ndani? Sio mganga wa kienyeji huyu. Na limeona mahusiano ya Ezekiel na Pius Muironi ama tusema ni uhusiano wa karibu sana. Una yapi ya kusema kuhusu uhusiano wao? Naye wa Pius Muironi pia ni mwanabiashara. Mtu utaachaje huduma utake kuwa rais? Eh? Mtu utaachaje huduma uende unataka kuwa rais? Wewe umeona wapi? Kwa hiyo ina maana huu mwito wa, wa rais umeingia baada ya kufanya huduma. Mungu alimwambia aache huduma awe rais. Na alichopata ni nini? Si ni aibu. Sasa kama mtu ni hivyo na huyo ni babako ina maana mtoto pia uko hivyo unaona uweze acha huduma ukanambia unafata kuwa we unataka kuwa rais na umeacha kondoo kwenye 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 kanisa yako kwa hiyo umechoka na kondoo unataka kuhubiria dunia kwenye tv ndio mambo gani haya alafu unasema unaita unajita ati ati mimi ni baba wa kiro wa kiro my foot pius miru is a businessman pia that watu wanahusiana wanajua birds of the same feathers Malizia umsemo. Sima flock together. Flock together. Ina maana kama yeye yuko hivyo na yeye pia yuko hivyo hivyo ni vile tu hajatoa bado ni mchanga, yani bado ni mtoto. Akitoa mabawa ataanza kupepea. Hata ndege akianza kupepea lazima atangangana. Mpaka ile siku manyu atakao mea utaona sasa anapepea. Sasa wasubiri na Ezekiel. Watamuona. Eh uh, kulikuwa na proposal kwamba makanisa yaweze kuchunguzwa. Tujue kwamba haya ni ukweli, haya si ya ukweli lakini kuna wanasiasa ambao walipinga au unaaje makanisa endelee kuchunguzwa ama vivyo hivyo makanisa yachunguze tena ikizidi yatozwe taxi mm-hmm. yanafaa alipe ushuru mm. uweze niambia mtu amefungua biashara pale yani it is a city center of business kama pale shakao ah sorry unajua sasa watu ni mandugu sasa kila masaa najikuta nasema shakaola maana ni watu wa, watu wa moja kama hapo mavuhini hapo unaona kumefungulwa mahoteli sasa hii kuna jengo petrol station kumejengwa shule Kuna jengwa kumekwa mpaka huduma za benki hapo ndani. Ina maana gani ya biashara? Serikali inakula nini hapo ndani? Hm? Serikali inakula nini huko ndani? Makanisa yatozwe ushuru. E, na wachungaji wachunguzwe moja baada moja ajulikane kila mmoja alipata mali zake kivipi. Kama ni kialali sawa, kama si kialali wapo konyo warudishwe kwa watu ambao wanaohitaji wana, wana, wana msaada. Si kuonea watu huko wana, wanadanganya watu na uchungaji na huku tunajua pembeni wanafanya mambo yao huku uchi uchi. E, wakijificha na sisi tupo kwa ajili ya kuwafichua eh makanisa yachunguzwe na yatozwe ushuru 
Atutaki mambo ya woshosha hapa. Uwezi kula hela za mshirika bure na analala njaa, alafu ulipi 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 nini hiyo? Ulipi ushuru. Ndio maana gani? Mbona si mishahara yetu inakatwa kila mwisho wa mwezi kwa sababu tunalipa tax? Au pia walipe tax? Eh. Ya kuna kitu umetaja wash wash bado sijakuelewa vizuri. Hii wash wash unamaanisha nini? Unajua wash wash inajua ni ile yenye watu wana wanatengeneza pesa, wana uko na printer ambao wana yeah. So unamaanisha nini ukisema wash wash kwenye makanisa? Kwenye makanisa wash wash maana yake wanaibia watu bila kujua. Eh, mnatumia maneno mazuri kukulagai watu. Unaanza kumwelezea historia yake binafsi familia yake. Sasa mtu akisikia vile anasikia ni kama sasa ndo ameshafika mwisho, mapepo yameshakuja, shanza kulegea legea. Unaambia mtu, "Oh, katika familia yako ni ndugu yako anayekuroga." Mambo gani haya? Eh? Ili mradi tu. Unajua ah wachungaji ni wajanja sana. Wanatafuta weak point ya mwanadamu, ya ule mtu aliyekuja pale. Akishatafuta ile weak point, akiona ashaingia kwenye gear, sasa ndo anaeka gear number 4, anazidisha. Aksha zidisha ule mtu, anamteka akili saikolojia yote na kuenda kwa ezeke. Anajikuta, anatoa kila kitu, anabakisha mpaka, anat, yana anabakisha tu, aneza kawa pengine na elf tano ya renti, akatoa takabakisha miatano. Sawe niambia, utalipa vipi renti. He? Uwe mtu sanafanya wash wash. Anachukua ila za washirika kwa, kwa, kwa njia ujanja. Na hakuna msa, wa, wa, siwa watu wana upona. Mina kuambia, siwa watu, kuna wengine wameombewa pale, na wakitoka pale kesho wakarudi na shida ile ile. Siwa watu wana upona. He? Uh -huh. Oh ni wash wash pasta businessman eh wakati huyu Aisha Jumu wakati alikuwa MP aliingilia mambo ya mambo ya shakahola ni nini, nini lakini ni kama akapata ile kupingwa mambo kama hayo unaweza sema yapi kuhusu kwanza kitu cha kwanza Aisha Jumu alikuwa kiroho mm. mambo ambayo alikuwa anaona wengine wayaoni na mimi nakwambia mtu wote anayepinga mambo ya shakaola mchunguze vizuri naye alikuwa part of shakaola hawezi kuwa mtu analeta swala ambalo litasaidia watu wengi alafu unapinga ona matokeo sasa ni watu wangapi wamefukuliwa tangu mambo saa yamekuwa yamekuja yakafichuka ni mambo mangapi kwa hiyo hata hao watu waliokuwa namzuia wote wa muumu ndani wasitudanganye wanatuficha na serikali ipo muumu ndani watu wambie ni nani na nani this thing is not just a thing hii ni kitu ambayo ni east african thing imeenda worldwide tunajua ni watu wengi wa muumu ndani kwa hiyo waseme wamempinga siku nyingi sana E, na sasa si tumejua. E, na Aisha Juma sasa si amesema kweli. Sasa yeye ni mchungaji ama ni mtu wa kawaida? Mbona li professor? Mbona li professor? E, na imetokea sasa. Alikataza watu watu wakakata kusikia. E? Unaona? Ina maana gani? Au watu waliomkataza nao wa muumu mu ndani. E, na tutakubali sisi. Akiwa mmoja wao Ezekiel. E. Kuna watu wataanza kusema kwamba oh huyu jamaa anachukia wa Kristo labda ni Muislamu. Unaweza ambia jambo kama Mimi ni Mkristo. Tenda Mkristo mlokole. E. Ukinita Muislamu shauri yako. Mshirika Nita... kanisa gani? E, mimi. Ah kanisa langu huwezi lijua. Maana kialipo hapa. Mimi kanisa langu liko Bongo. E, mimi kanisa langu liko Tanzania. Nikitaka kwenda kanisa langu lazima nipande ndege. Ndio nifike kwenye kanisa langu. Au nipande basi masaa 12 jioni naingia kwenye kanisa langu. Dar es Salaam. Eh Dar es Salaam. Lakini usitaki kujua zaidi niko wapi. <laughs> e, kwa hiyo hata mtu akinambia mimi sijui oh, mimi na naabudu na, na nani naabudu nani sawa naye muabudu basi maana ni mzuri. E, ni mzuri. Maana yake kama anaweza kunisafirisha na ndege ina maana basi ni Mungu mzuri. Eh, kwa hiyo mimi kanisa langu aliko hapa. Eh mimi nikitaka kwenda kuomba Mungu na pana ndege na kwenda Tanzania. Nikitaka kukula mlo mzuri na pana ndege naenda Tanzania. Narudi Kenya ni sehemu tu ya kumchunguza Ezekiel peke yake. Eh. Yeah, so uh, tumuona kwamba makanisa yamekuwa mengi sana na sitaki kuwa specific. Uh, unaweza ambiaje ama shauri ushauri gani ambao ungependa kupea wale watu ambao uh, makanisa yakichipuka wana follow wa ubiri blindly bila kujua kile ambacho wanafanya. Yaani waacho ujinga wao ni ujinga mmoja wa mwisho. Yaani ni ujinga mmoja wa mwisho kabisa. Mtumishi kwanza kabla aujamfata mchunguze. Sija kwambia usiende kanisani, mchunguza matendo yake. Mchunguza kwanza ni mtu ina gani? Mtumisha naye ka pesa mbele sana usimfate toroka. Unekaje pesa mbele sana? Mtumishi nuno atakaye kuambia, njoo ni kuwekele mikono ni kuombe na Mungu wako atakuponya. Na kisha kuponya hivyo akwambie weka sadaka Mungu eti lazima upande mbegu ndio wewe ufunguliwe. Mbegu za aina gani? Sasa bora si mtu akapande basi mahindi avune vitu vizuri kuliko apande mbegu ambazo hata vuna yeye mwenyewe. Maana yake hakuna kitu anachokivuna zaidi ya kukuoniwa hela. Kwa mtu wata takai kwenda kwenye kanisa lolote lazima chunguza po maali. E, trust your instincts, wanasema wa ingereza. E, ukiwana pali roya kwa itaki, toka. Si kujifosi kwa vilo mesikia watu, unajua tabia ziko hivi. Mtu una, unaona mtu wamekuenda kula na kuja kuambia, e, eh, nimeenda kwa zekele. Ame nifungulia kila kitu wameneka, wasi. Yani nasikia ni kama nimepona kabisa. Kumbi kuna mtu wangu wale kwa wana niroga. Uongo, unajiroga we mwenyewe. Unajiroga we mwenyewe. Alafu uwe, uwe watakai ambiwa kisikia bari, na ya nakuenda uko uko. Anakuenda kufata miujiza, unaona. Kusahau kuwa, 
kilicho mponya mtu siwe zekel ni mani ya mtu kanisa lina nguvu eh ndio mungu yupo kwenye kanisa lakini anaye anayepona ni yule mtu mwenye kwenda pale na kinachomponya ni imani yake binafsi eh kwa hiyo sinaambie kuwa unajua Ezekiel watu hawajui na Ezekiel mimi nakupatia hii kitu hii ni siri watu wanafariki mle ndani eh na watu wanisikilize vizuri watu wanafariki nikisema watu wanafariki mle ndani sisemi ni wale wagonjwa ambao wanaokuja ku kuombewa wana wa ile kanisa washirika wale washirika wa ile kanisa wanakufa na wakikufa Ezekiel hasemi Asemi, juzi hapa hii ni siri, juzi, juzi juzi tu hapa siyo mda mrefu, mzazi wa pasta Sara alifariki, hakuna mtu aliyesema walificha mpaka wakaenda mazishi wakazika, walificha, na mimi information nazo zito wanazitua kwa watu wa mule blendani, mtu wanae muamini ndoa na inipa mimi information, mzazi wake binafsi wa kiume alifariki, wa pasta Sara, wa pasta Sara, na wakaenda kuzika, juzi, na alisema kwa kia kufi watu, na ni watu wengi wanafariki, sasa mimi nauliza, wewe unasemaga kwako kwa kuna wachawi eh mchawi anakufa na una twitter si tunao tunao kuongea wachawi na unasema wakufi mbona niko hai eh mbona niko hai na kama unawaogopa mbona ongele kwenye media si waombe wafe ukishaombea si waache Mungu atende mbona kila siku sasa umekuwa 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 content creator unakaa kwenye studio yako ya ya, ya, ya kwenye picha unaanza kuongea ma content creator wa kazi gani Eh? umekosa kazi ya kufanya ma, ma, maneno hakuna ya kubiri ya meisha kando na hiyo ndugu yangu nina mambo mengi nitakupa moja ya mwisho moja ya mwisho na nitakutolea na mfano na mimi nitakuuliza swali nitataka unijibu We ukiwa na wana wako na ukikuwa na wana wako na unaila vizuri uache kusaidia wana wako uanze kusaidia wana wa majirani utakuwa ni baba wa aina gani Umeacha watoto wako wanateseka wanalala njaa na wana nguo ya kuvaa na una uwezo kusaidia watu ila usaidie familia yako unasaidia tu watu binafsi utakuwa ni baba wa aina gani naomba unijibu lazima usaidie wako lazima usaidie wako binafsi sasa niambie kama wana wa pale wa ile kanisa wanatoa vizuri na wanafariki na maana gani eh wana ina maana gani ina maana kuwa kuna kitu kinachosababisha au wafe ndo mtu mwingine apone eh aliyeka kule anakaa tu ajui tu Eh kuna msemo unasema na kuna mtu mmoja aliyeingia mle ndani akaujiwa alikuwa sijui yeye yupo kwenye chama gani akaujiwa akasema ukiona uki, ukiona ukiona juisi mahali imekuwa tamu umeikunywa kawa tamu jua kuna tunda mahali limeumia kwa usione tu unapona tu unapona wewe lakini ndugu zako familia zako kuna wengine wanaumia nyuma eh, kwa, kwa hiyo kama washirika wa pale ndani wanakufa ina maana gani ina maana kuna kitu kinachofanya au wakufe kwenye ile madhabahu ndio wengine wapone ila mtu haizi kujua hiyo anakuja kubishana na big boss utachoka shindani na ndovu kunya utapasuka msamba eh kwa hivyo inamaanisha kuna kind of sacrifice inafanyika mahali ndio eh uwezi niambia kila siku washirika wanakufa na una usemi eh usemi babake pasta sara amekufa kando na babake pasta sara mwenyewe alikuwa na mimba kwenye madhabahu alikuwa akiwa ana moderate yeye mwenyewe alisema anzeke lataki watoto alipokuwa na mimba akiwa na moderate mimba ilitoka kwenye madhabahu ni mambo gani haya Una mtu mpaka mtoto wako mwenyewe kafara ndio mambo gani? Ilitoka kisa maana ni wewe si mtumishi wa Mungu, si ungeiombea basi. Yesu alikuwa kwenye maombi. Eh kwa hiyo nini ilimtoa? Roho Mtakatifu. Waacha kutuambia mambo yao bwana ni wosh wosh wanafanya na biashara kabisa. Eh tumechoka. Eh